गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ टी एम पी एस क्लास टेंथ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल बिकॉज टूडे विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और अराउंड सिक्स से सेवन नंबर आपके इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन आर कवर फ्रॉम दिस चैप्टर एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर कमर्शियल स्टडीज यानी कॉमर्स का एक टॉपिक है आपका ये ध्यान दीजिए बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दो पार्ट में हम लोग करेंगे आज है इसका पार्ट वन जहां हम लोग इसके बेसिक थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में स्टार्टिंग थोड़ा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें जितने भी कोर्ट प्रोसीजर्स होते हैं हाउ कैन यू मूव टू अ कंज्यूमर कोर्ट व्हाट इज आर टी आई एंड अदर थिंग्स दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए और टी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चलिए कंज्यूमर हु इज अ कंज्यूमर कंज्यूमर कौन होता है कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर कौन है कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर वो बंदा है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है जो उसे यूज अप करता है फॉर इट सेल्फ सेटिस्फैक्शन मतलब खुद के लिए खुद को इंजॉयमेंट देने के लिए खुद को सेटिस्फैक्शन देने के लिए कंज्यूमर यूज करता है अब एक चीज याद रखिए शॉपकीपर कंज्यूमर नहीं है क्यों क्योंकि उसे आगे बेचनी है चीजें कंज्यूमर कौन होगा जो अल्टीमेटली उसे खरीद रहा है और यूज कर रहा है सिंपल याद रखिए अगर हमने शर्ट पहनी हुई है और ये शर्ट हमने पहन ली इट्स माय एंड नाउ आई एम यूजिंग इट अब इसमें कोई डिफेक्ट आता है और तो मैं कंज्यूमर की तरह जाकर कंप्लेन कर सकता हूं लेकिन जो इसको सेल करने वाला है वो कंज्यूमर नहीं होगा क्यों क्योंकि वो एज अ इंटरमीडिएट गुड है जो आगे चल के बेचना है करेक्ट यहां तक हो सकता है आपको आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई करता है कंज्यूमर दो चीज़ें एक होता है आपका गुड्स और दूसरा होता है सर्विसेज वॉट इज गुड्स गुड्स आर टेंजेबल थिंग्स विच कैन बी टचड फीय फेल्ट एंड सीन जैसे कि हमने शर्ट ले ली हमने पेन ले ली टेबल ले ली चेयर ले ली कार ले ली बाइक ले ली कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हम टच कर सकें देख सकें फील कर सकें दैट इज टेंजेबल ठीक है तो वो गुड्स होते हैं सर्विसेज क्या होते हैं सर्विसेज मतलब जो चीज़ हम केवल फील कर सकते हैं ना उसे देख सकते न टच कर सकते हैं जैसे एजुकेशन हो गई जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट लॉयर का आपका केस लड़ना दीज ऑल थिंग्स आर सर्विसेज नाउ कंज्यूमर के अंदर आपको मालूम है कंज्यूमर एजुकेशन व्हाट इज कंज्यूमर एजुकेशन कंज्यूमर एजुकेशन बेसिकली मींस कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स कंज्यूमर कंज्यूमर एजुकेशन क्या बताता है कि कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में फुली अवेयर होना चाहिए अगर कोई भी राइट right कंज्यूमर को नहीं मिल रहा तो कंज्यूमर को उसके लिए आवाज उठानी स्कीम के थ्रू जिसका नाम है जागो ग्राहक जागो कई बार आपने देखा होगा एक्सपायरी प्रोडक्ट्स ना खरीदें बिल जरूर लें और कोई भी प्रोडक्ट के कैसे क्लेम किया जा सकता है कैसे आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है अवेयर कर रही है लोगों को दैट इज नोन एज एजुकेशन दे रही है अर्लियर वॉट हैपेंड इंडिया जैसी कंट्री जहां पर आप कह सकते हो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर देयर और बहुत बड़ी इलिटरेसी का नंबर है इलिटरेसी मतलब जानते हो ना जो लोग पढ़े लिखे नहीं है सो वेन देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट विच आर देयर इन द कंट्री सो देर इज अ लार्ज चांस ऑफ गेटिंग देम फूल उन्हें बेवकूफ बनाने के बहुत ज्यादा तरीके हैं साधन हैं और लोग उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं जिससे कि लोग क्या हो रहे हैं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो उस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ी और वो एक्ट जो था वो फाइनली 1986 में बना अब देखिए सबसे पहले कि वॉट वर द रीजन दैट लेक टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एक्ट क्यों क्या रीजन था पहला अडल्ट्रेशन बेटा जब कभी चीज़ों को हम सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से मिला दें मतलब क्या है कभी अच्छी चीज़ को किसी खराब चीज़ से या उससे कम क्वालिटी की चीज़ से मिलाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पूरे दाम में बेच देना करेक्ट ना तो एक अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंडिया में चलने लगा था सेकेंड सेकेंड होता है अंडर एंड अंडर मेजरमेंट अंडर और अंडर मेजरमेंट क्या बताता है कि जहाँ पर चीज़ों को हमको करेक्टली वे करना चाहिए वो गलत वे करते थे और आपने देखा होगा कई बार कई उसने भी दिखाता है कि जब कभी कैरोसिन वगैरह नापना होता है तो जो उनका कैन नापने के लिए होता है जो उनका इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है कुछ ना कुछ उसमें वो लोग कलाकारी किए रहते हैं कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक्स लगाए रहते हैं जिससे कि उसमें कम चीजें आए तो दैट इज अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट 
थर्ड इलिटरेसी इंडिया में जानते हैं आप बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है लोग कम पढ़े लिखे हैं तो कम पढ़े लिखे वाले होने की वजह से लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है फोर्थ एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा इतना ज़्यादा हाइप कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को कि लोग जस्ट उसको देखते ही चाहते हैं बस इसे खरीद लें खास करके परफ्यूम्स डीओ ये सारे एड्स आपने देखे होंगे वॉट हैपन्स दैट दे आर सो इंट्रीगिंग दे आर सो आप कह सकते हो आई कैचिंग पीपल जस्ट गेट अट्रैक्टेड एंड उसको जाके खरीद लेते हैं क्यों सोचते हैं अरे यार इससे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा मेरी लाइफ में बहुत सारी नई नई एडवेंचर्स होंगी जबकि ये ऐसा नहीं है दे बेसिकली मेक फूल ऑफ अदर्स तो ये बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कोपरा को लाने की बात आई और कोपरा को लाने में एक बहुत बड़ा कारण ये था कि दैट द एरोगेंट बिहेवियर ऑफ द सेलर्स सेलर्स को भी लगता था अपना सामान बेचो और भागाओ इनको और उसके बाद कभी कोई भी आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए भी जाता था तो वो उन्हें क्या करते थे कहते थे वी डो नॉट नो जाइए कंपनी से बात करिए वी डो नॉट हैव एनी फैसिलिटीज और आप लोग आते हैं लेके चले जाते हैं सामान चलाना नहीं आता ये वो मतलब वो कंज्यूमर को ही उल्टा ब्लेम करके जो आप कह सकते हो सेलर्स वगैरह थे अपना पीछा छुड़ा लेते थे और बेसिकली कंज्यूमर्स को बहुत ही सब क्वालिटी और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स मिल रहे थे तो गवर्नमेंट ने फाइनली 1986 में एक रूल स्टार्ट किया एक पूरा एक्ट बना दिया जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा कोपरा इसका शॉर्ट फॉर्म है ई ओ पी आर ए और ये 1986 में आया था और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जाता है वॉट इज कोपरा 1986 बहुत से लोग इसमें ही कंफ्यूज रहते कोपरा है क्या याद रखिएगा कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विच वाज बेसिकली बीन डिजाइन सो दैट द पीपल शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड एंड दे शुड बी गारंटीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट दे शुड बी लिसेंड अपॉन दे शुड बी टोल्ड दे शुड बी गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट दे शुड बी टोल्ड अबाउट द प्रोडक्ट दे शुड बी गिवन डेमो कि प्रोडक्ट कैसे चलता है दे शुड बी given warranty card if there is any after sale services they should be given after sale services and if there is any hazardous product or which can cause damage they should be protected against them and warning should be mentioned aapne dekha hoga aajkal jitne bhi cigarettes ho gaye alcohol ho gaya aise jo injurious products hain usme likha hota hai smoking causes cancer kyun kyunki bhai agar aap le rahe hain to apne risk pe lijiye plus koi bhi aisa electronic products lijiye to usme likha hota hai na electric shock कैन हैपन कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन तो वार्निंग्स देना जरूरी कर दिया ये कोपरा की वजह से हुआ कि लोगों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस जागी और अब लोगों का एक्सप्लाइटेशन पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है एंड नाउ द कंपनीज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ अगर हमें अपनी कंट्री में रहना है प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो वी शुड रिस्पेक्ट द कंज्यूमर्स बिकॉज कंज्यूमर्स आर द किंग कंज्यूमर्स आर द आप बेसिक अल्टीमेट गॉड एंड दे शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर दैट इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इधर एक माइल स्टोन एक्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज इसमें कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट किया प्लस प्रॉपर सर्विसेज और प्रॉपर गुड्स प्रोवाइड कराए जनरल पब्लिक को और कंपनीज को भी ज्यादा रिलायबल बनाया ज्यादा आंसरेबल बनाया सो दैट दे शुड नॉट एक्सप्लॉइड द जनरल मासेज एंड पब्लिक थैंक यू फॉर टुडे आई होप दिस मच वीडियो इज क्लियर टू यू अभी भी इसमें अगर कोई डाउट हो तो यू कैन टेक्स मी और कॉल मी अदरवाइज जस्ट प्रैक्टिस दिस पोर्शन और बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो आपको करने हैं पहला ये क्या है वॉट डू अंडरस्टैंड बाई द टर्म कंज्यूमर सेकेंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज थर्ड क्वेश्चन वॉट आर द वेज इन विच द कंज्यूमर्स वर बीन एक्सप्लॉयटेड इन इंडिया या आर बीन एक्सप्लॉयटेड इन इंडिया क्योंकि अभी भी एक्सप्लॉयट तो होते ही हैं फोर्थ वॉट आर द फोर्थ देखिए क्या है फोर्थ हो जाएगा वॉट आर द इम्पॉर्टेंट राइट्स विच आर बीन गिवेन बाय द कोपरा टू द कंज्यूमर्स नेक्स्ट वॉट डू अंडरस्टैंड बाई कोपरा 1986 ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं ये क्वेश्चन के आंसर्स मैंने इसी वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन टेक्स मी और कॉल मी इंपॉर्टेंट चीज़ मेहनत करिए पढ़ाई करिए क्योंकि अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो आप हमेशा लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे एंड कीप ऑन स्टडी बी सेफ थैंक यू